剧红人不红，在影视圈早就是习以为常的事情了。香港老戏骨朱江就是一个典型的命运多舛的例子。对于许多内地的八零后、九零后来说，朱江这个名字或许有些陌生，但如果看到李连杰版方世玉的剧照，大家一定会恍然大悟，在这部电影中，朱江饰演的是一位学识渊博且武功高强的读书人。他与饰演方世玉的李连杰以及饰演妻子的肖芳芳性格差异巨大，在电影中碰撞出许多精彩的火花。年轻一代可能很难想象，这位戏份不多的老戏骨，曾是六十年代风靡一时的电影小生。朱江，祖籍广东。生于一九四一年，十六岁便开始踏入演艺圈。凭借英俊的外貌和出众的潜力，他在十八岁时被香港领光电影公司招募，接受了为期四个月的专业演艺培训。此后，他参演了人生中的第一部粤语片《夜半奇谈》，初试锋芒。很快，朱江便拿到了人生中的第一个男主角，参演了电梯情杀案。凭借出色的外形和扎实的演技，他迅速赢得了香港观众的认可。那个年代，只要有朱江主演的电影上映，影院外总是排起长龙，甚至高挂满座的标志。他的女粉丝众多，尤其迷恋他和银幕上女演员的情侣档。那个时期，他们堪称最佳的银幕 CP， 男帅女靓，令人难忘。尽管朱江被誉为香港第一代师奶杀手。他的演艺之路并非一帆风顺，除了时代背景的影响，更多的原因源自朱江本人的性格。朱江外表高大英俊，五官深邃，原本有着潜力可以在演艺圈大展宏图，创造更高的成就。然而，他的个性过于直率和单纯，不擅长与人交际，也不热衷于拓展人脉，因此。很多人认为他不适合在竞争激烈的娱乐圈中发展，也因此被贴上了木讷小生的标签。朱江的木讷体现在生活的点滴中，比如如果熟人迎面走来不打招呼，他便不知道如何回应。但朱江为人和善，待人彬彬有礼，常带着微笑，和熟识的人交往时也会谈笑风生。然而，这一面并不为大多数观众所了解。他低调避世，不喜欢参与过多的社交活动。到了六十年代末，随着社会的变动和事业的逐步停滞，朱江渐渐从公众视野中消失。不过，朱江的才华并未因此消逝。他后来转型进入香港无线，成为一名配音员，并在配音界取得了不小的成就。由于曾有电影演出经验。朱江在配音时能够更好地带入角色，情感表达丰富。和那些只求准确不求表现的普通配音员相比，他的配音水平更受业内人士的推崇，赢得了极高的评价。在香港的七十年代，随着日本连续剧的引进，如《柔道龙虎榜》《猛龙特警队》和《超人历险记》等，朱江的声音成为许多剧集的标志性特色。他的配音成功，除了依赖他那极具磁性的嗓音，还离不开他认真工作的态度。然而，朱江本人的性格中有一大特点，便是他不喜欢与人交际，工作之外总是独自一旁，不愿融入集体。这种社交上的不适应，某种程度上成为了他演艺道路上的障碍。到了七十年代，朱江重新回到银幕。为无线和亚视拍摄了不少经典电视剧，如《狂潮》《家变》和《狮子山下》等。他还参演了著名的小李飞刀系列，饰演李寻欢。尽管朱江的演技可圈可点，赢得了不少观众的喜爱，但与同期的郑少秋、刘松仁等大明星相比，他的知名度和活跃度始终未能达到同样的高度。在四十岁以后。朱江继续参演一些电影，但始终未能大红大紫。幸运的是，他的演技始终不减。无论是出镜不多的配角，还是重要角色，他总能将人物刻画的真实而感人。朱江演艺生涯的巅峰之一，是在香港第九届电影金像奖上，因参演《喋血双雄》获得最佳男配角的提名。
，他参演的最后一部电视剧是一九九四年播出的《笑看风云》。这部剧云集了许多当红明星，如郑少秋、郑伊健、郭晋安等。但朱江的演技丝毫不逊色于这些大腕们。到了五十五岁，朱江决定告别奋斗了数十年的香港娱乐圈，带着家人移民加拿大，过上了低调隐秘的生活。二零一四年，曾有报道称朱江已不在人世，但他的好友陆先生迅速澄清，表示朱江当时正在与家人外出旅游，为了保护自己的隐私。黄叔仪始终保持沉默，外界无论如何询问，他都未曾透露过多信息。而朱江的女儿朱诗明则积极参与公益事业，她曾参与过多项慈善活动，包括探访养老院、为贫困社区送食物等。从曝光的照片来看，朱诗明长发飘逸，五官精致，肤色白皙，与父亲朱江极为相似，气质也同样出众。接下来。我们一起了解一下这位女孩在娱乐圈的浮华背后，总有一些低调而坚韧的身影。朱江的女儿朱诗明便是其中之一。近年来，朱江的名字频频出现在媒体上，尤其是她隐退后的生活引发了许多关注。但在这个熟悉的名字背后，却有一位温文尔雅、低调行事的女性，她就是朱江的独生女朱诗明。从父亲的荧幕光环到自己的慈善之路，朱诗明从小生活在娱乐圈的风云之下。父亲朱江作为香港电影界的知名演员，曾是风靡一时的小生。然而，他并没有选择追随父亲的脚步进入演艺圈。相反，他在父母严格的管教下，过着相对封闭和传统的家庭生活。尽管从小被要求顺从父母。他的生活轨迹却注定与其他名人子女不同。他没有选择借父亲的光环进入娱乐圈，而是走上了一条公益慈善之路。朱诗明的慈善之心，早已在他的日常生活中悄然萌芽。他不只是在媒体镜头前宣扬善举，而是通过实际行动影响着周围的社会。朱诗明曾多次参与老人院探访。为贫困社区送食物等活动，致力于关注弱势群体的生活现状，并用自己的力量帮助改善他们的境况。这些做法不仅反映了他深厚的家庭背景下所培养出来的责任感，更展现了他自身对社会的深切关怀。走出父母影子，独立与成长的过程，朱诗明虽然出生在名门，但他却并未享受过太多的星二代特权。他的成长与许多孩子不同，父母从小对他的教育非常严格。他透露，小时候每天放学后必须在规定时间内回家，否则就会受到惩罚。这种严苛的家庭教育也让他逐渐形成了坚韧和独立的性格。然而，随着年岁的增长，朱诗明开始渴望更多的自由与自主。在家人移民加拿大后不到一年，朱诗明做出了一个大胆的决定，独自回香港生活。这一决定标志着他从父母庇护下走出，开始面对更广阔的世界。为了自立，他做了许多工作，经历了诸多艰辛与挑战，但也在这些挫折中逐渐成长，找到了属于自己的生活方式和人生方向。尽管生活中的困难并不少。但朱诗明从未因困难而轻言放弃，他的坚韧、独立、务实，以及从父亲那里继承的责任感，逐步塑造了他如今在公益领域的影响力。低调中的坚韧与影响力。尽管朱诗明的父亲朱江因事业原因早已淡出公众视野，但作为家中的继承者，他从未因此被忽视。近年来，关于他的报道虽然不多。但他的身影依然频繁出现在公益领域，无论是到养老院探访，还是通过慈善基金帮助贫困家庭，朱诗明一直在用实际行动践行着父母传承给他的社会责任感。令人动容的是，朱诗明并不像许多明星子女那样寻求公众曝光。
，他更倾向于低调行事。他不喜欢出现在镁光灯下，也不热衷于媒体的过度关注。他更愿意将焦点集中在自己的慈善事业和个人成长上。这样的个性。或许与他从小在父母严格教导下的成长环境不无关系。以爱为名，设立慈善基金，出于对父亲的深厚感情，朱诗明不仅将慈善事业作为生活的一部分，还在父亲的名义下设立了慈善基金，致力于帮助社会上那些需要帮助的人。这项基金的成立，不仅是对父亲朱江的一种纪念。更是他对父亲善良品格的传承。通过这个基金，朱诗明希望能够帮助到更多处于困境中的人，尤其是在贫困和弱势群体方面。未来的公益之路，朱诗明的公益之路虽然起步较晚，但他的坚韧与低调却让他逐渐成为一个不容忽视的社会力量。在接下来的日子里，朱诗明或许不会选择成为娱乐圈的焦点人物，但他已经通过自己坚定的信念和实际行动，影响了越来越多的人。他的故事也告诉我们，有些人注定会在幕后一如既往的闪亮，他们的光芒不一定需要众人瞩目，却足以温暖无数人。在娱乐圈光鲜亮丽的背后，朱诗明选择了一条充满爱与责任感的路。继续书写着属于他的精彩人生，在未来的日子里，期待他的慈善事业能够带来更多的改变与希望，让社会变得更加美好。